Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu dolandırılmamız için çekiyorum arkadaşlar. Ee, geçen gün Mesut abinin e, YouTube sayfasında İtopya ile yaptığı videoya baktım. Sahte SSD, sahte RAM, sahte ekran kartı hatta sahte işlemci videosu. E, bu konu hakkında benimle bir merak ettiğim bir kısım vardı. Onu İtopya'nın yetkili e, yetkili birisi bunu cevapladı. Bu aklımdaki soru giderdi. Sahte kartlar arkadaşlar, refurbish head denilen kartları sıfır değil size satıyorlar arkadaşlar. Bunun ülkemizde satışı yasakmış. Bu konuyu araştırdıktan sonra size bu videoyu çekme kararı aldım arkadaşlar. Refurbish head kart nedir? Şu şekilde size izah edeyim. Yenilenmiş kart diyorlar arkadaşlar. Yani fabrikasyon hatalı MOSFET'in de veyahut da Bobby'nin de bir arıza olup da bu kartı fabrikada ayırıyorlar. Daha sonra yenileyip piyasaya satıyorlar. Daha e Uyguna satıyorlar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bu kartı bazı bilgisayarcılar, bazı e, şahıslar e, garantisi olmuyor arkadaşlar bu kartın. ve da ülkemizde yoğun mining çıkması kartları olduğu için e, 3060'lar. E, yani RTX series kart alıyorsanız mining olmama olasılığı yüzde olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, yani sıfır kart aldım işte piyasadan daha ucuza diye sevinmeyin. Şimdi arkadaşlar konumuza gelecek olursak bazı arkadaşlarımız şahıs firmaları adı altında bu kartlara garanti veriyor arkadaşlar. 2 yıl distribütör garantiliyor. Bu tamamen palavra, yalan. Neden? Bir arkadaşımızın iddiası var. Diyor ki ben bu kartı diyor aldım. Bu kart diyor fabrikasyon atıyorum 75 derece. İşte ben bunun komple bobini değiştirdim diyor. Yok mosfetini değiştirdim diyor. Fabrikadan diyor daha iyi hale getirdim diyor. Ya arkadaşım. Fabrikasyon leğimi sen söküp nasıl kendin evde daha iyisini yapacaksın? Bana bunu anlatır mısın? Keza diyelim ki bunu yaptırabildiğim yer var, makine var. E bu zaten kartın maliyetini kurtarmaz ki. Hani burada mining çıkması kartı piyasadan çekip e, kendisi, kendi firmasının adı altında e, sıfır ürün diye satıyor arkadaşlar. Ve size iki garanti veriyor. Ne kadar güvenilir tartışılır. Yani alırsınız kartı, bir ay sonra problem yaşadığınızda adam bulursanız sevinin. Garantiyi yani... E, faturayı kesiyor. Ben de keserim arkadaşlar. Sıkıntı yok fatura, fatura kesmeye. %18 KDV'sini ödersiniz. Açarsınız bir şahıs şirketi. E, burada önemli olan kartın arkasında durabilmek arkadaşlar. Hani faturaya aldanmayın. Aldığınız ürünlerin distribütör garantisi olmasına özen gösterin. Mesela e, ben bu kartı aldım. Bu kartın garantisi Asus diyelim. Bu kartın firması e, garantisi Asus. Gidip de Ahmet veya da Veli veya da Hasan değil. Hasan'ın şahısı ya odana kesti faturadan Garanti olmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. İtopya'da bununla ilgili de bir iki şey var. İtopya yetkilisinin söylediği var. İtopya'nın kestiği yani ucuza sattığı ürünü alıp Photoshop'la üstüne logo ekleyip satıyorlarmış arkadaşlar. İtopya'nın da bir iki geri dönüşü olmuş bununla ilgili. Yine yardımcı olmuşlar ama bundan sonra yardımcı olabilirler mi tartışılır. Bir diğer konu arkadaşlar. Evet, sahte Ekran kartı değil de refurbished ekran kartından bahsettim bu bölümde. E, Garanti olmayan kartları sıfır adı altında fatura kesip satıyorlar. Özetleyecek olursak. Bir diğer bölümde arkadaşlar e, bazı e, internet sitelerinde şimdi marka vermeyelim. E, satıcılar yapıyor arkadaşlar. Bunu e, firmalar yapmıyor. Satıcılar yapıyor. Adam e, birinci nesil i7 2010 tarihinde çıkan birinci nesil i7 sıfır bilgisayarda 2023'te satıyor. Yani 10 senelik işlemci arkadaşlar. Örnek verecek olursam. İşlemci adam alıyor. Diyor ki ben diyor buna garanti veriyorum. Ya abi buna nasıl garanti verebilirsin? Diyor ki sıfır bu diyor. Ya bu neresi sıfır? 10 senelik işlemci sıfır diyor arkadaşlar. Bunlara inanmayın ya. Artık yani bir araştırın bakın. Nereden bulabileceğinizi size göstereyim. Nereden bulabileceğiniz de hakkında. Şimdi diyelim ki. Evet arkadaşlar burada e, göreceğiniz üzere. Burada çıkış tarihini yazıyor arkadaşlar. 2019. Pardon 2009 çıkış tarihi 2009 2010 2010 yani işlemcinin modelini Google'a yazdığımızda i7 860 i7 860 yazdım enterladım direkt internet intel.com.tr slash adresine gidebilirsiniz buradan işlemci menüsünü tıkladığınızda buradan bakmanız gereken üretim tarihi piyasaya çıkış tarihi 2009 bu şekilde de yakalayabilirsiniz Aklınızda bilgi olması açısından yani ben hiçbir şeyden anlamıyorum. Ben bunun nasıl eski bir işlemci olup olmadığını merak ediyorum diyorsanız bu şekilde tespit edebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer husus da piyasadan ekran kartının piyasadan ucuz olmaması arkadaşlar. Yani e, sıfır kartın 
Mesela 3060 diyelim. Minimum bakıyorum. 3060'lar 6700 8000 7 buçuk bu civarlarda geziyor şimdi bu karta gidip de 6000 TL alırsanız bu kart mining çıkmasıdır arkadaşlar bilginiz olsun yani piyasanın ucuza gördüğünüzü hemen şey yapmayın ee, bir araştırın o şekilde alım yapın e kısaca arkadaşlar dediğim gibi yani mining çıkmış kartları sıfır diye sizlere satıyorlar e bunlara itibar etmeyin inanmayın e bazı firmalar bunları bile bile size söylüyor diyor ki bu kart diyor bir alt ay diyor mining de kullanılmış diyor TR garantisi var bir sene iki sene ya burada da şöyle bir sıkıntı var ekran kartları miningde altı ay çalıştığından çalıştığından ötürü arkadaşlar aldıktan iki ay sonra patlama olasılığı var yani bu kart oyundan atabilir crash verebilir mavi ekran olabilir yani birden çizgiler çıkabilir ekranda bu sürprize hazırlıklı olun yani ucuz bir şey alıyorsanız bunu muhakkak aklınızın bir köşesinde yazın 2000 TL için de gidip de riske girme gerek var mı? Şimdi diyelim ki 3060 az önce size gösterdiğim gibi 3060 ekran kartı 6000 TL out de türün ikinci el mining çıkması 1000 lira fazla veriyorsunuz sıfır hiç kullanılmamış marka alabiliyorsunuz. Yani çok e, yüksek arada fark olmakta mesela 3090'ların sıfırı 25 bin lira ama ikinci eli 10 lira kadar bulunabiliyor 10-12 bin TL kadar bulunabiliyor. Ya risktir ama denenebilir arkadaşlar. Yani çok öyle uçurum olan sıfırlı ikinciler arasında çok uçurum olan kartlarda ikinci el alabilirsiniz. E onun haricinde arkadaşlar e, bir diğer e, önemli konu da arkadaşlar ikinci el e, pardon sıfır kartlarda sıfır kasalarda taksit sayısı 12'ye çıkmış arkadaşlar. E, 6 ay taksit vardı bilgisayar parçalarında. Bunu da e, araştırdım. Şubat ayında olmuş bu olay. E, 12 taksitte alabiliyorsunuz sıfır parçaları, sıfır kasaları arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkinci ele de yani sıfır 10 bin TL olan kasaya 8 bin, 9 bin TL yazan arkadaşlar da ikinci eline buradan hayırlı olsun diyelim. İnşallah satarsınız kasalarınızı. Ya piyasa çok allak bulak arkadaşlar. Yani adamlar sıfırına bakmadan kasasını yazıyor. İşte almış 15 bin TL'ye. Taksitli bir şekilde almış. Halbuki kasanın nedir? 8 milyar. Adam yazıyor 15 milyar yazıyor. Ben diyor 16 milyar aldım diyor. Bakıyorum kasada 2600 var. Ryzen 570 var. Yani araştırma yapın. Araştırma yapmadan e, ürün almayın. E, ben bilmiyorum diyorsanız da benim e, bu videonun altına veya da diğer videolarımın altına yorum yapabilirsiniz. Oradan yardımcı olurum size. TikTok sayfam var. Oraya gelebilirsiniz. Yayınlar açıyorum akşamları. Hiçbir şey hiçbir yerden ulaşamadınız. Instagram'a yazın DM atın. DM'den ya ben böyle bir bilgisayar almak istiyorum. Nasıl özellikleri fiyatı bu. İşte şu işi yapacağım, oyun oynayacağım veyahut da render alacağım, yayın yapacağım gibisinden. Yani tam olarak kendinizi açıklayın ben şunu yapmak istiyorum. Adam şimdi şey yapıyor, bazı arkadaşlarım var. Sistemi yazıyor kaçıyor. Ya abi ne yapacaksın, fiyatı ne kadar, ne için kullanacaksın? Bunu da yaz ki yani yardımcı olayım sana. Kısaca, kısaca arkadaşlar. Benim size aktaracaklarım bunlar. Çok dikkatli olmanıza fayda var. Dediğim gibi mining kartları sıfır diye çakıyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun.